continúa por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Por cierto, me disculpo por la iluminación cambiante que estamos teniendo. Estoy usando iluminación natural y hay nubes que cruzan, está un poco raro el clima. Uh, me pasaron un video hablando de la esclavitud en Qatar, el, la sede del próximo mundial de fútbol. Uh, donde básicamente decían que los estadios y otras instalaciones, hoteles para los turistas, etcétera, vinculados al mundial de fútbol, están construidos por manos de obras esclavas en condiciones infrahumanas. Y es un tema más complejo de lo que presentaba ese video esto, porque um, básicamente el video lo que decía la FIFA es mala. Y sí, tampoco, tampoco me van a encontrar eh, muy predispuesto a hablar bien o a excusar a la FIFA o a cualquier federación deportiva, las considero las federaciones deportivas las considero mafias que por algún extraño motivo han sido legalizadas. Um, pero creo que el tema es más complejo que la FIFA es mala. Um, estos tipos cuando hacen negocios, eh, grupos eh, comerciales o internacionales, hacen negocios con países de mierda, eh, como Qatar, lo que... El argumento que van a usar es siempre más o menos así. Uh, lo importante es que, inserte nombre de país de mierda, eh, se incorpora al mercado internacional y adopte, eh, adopte la regla del juego del, de, de la diplomacia y del comercio internacional. Aunque para esto tengamos que hacer concesiones, tengamos que mirar para otro lado con algunas costumbres, algunas prácticas, habituales en ese país una vez que estén en el juego se van a tener que adaptar van a tener que cambiar van a tener que adoptar la, los costumbres los, las reglas de juego del, del mundo de, de la sociedad abierta del, del del libre comercio llámelo como quiera um, este sofisma desde luego es simplemente una excusa, lo que quiere esa gente es hacer negocio, no le importa, no actúa por motivos morales, pero uh, tiene su parte de verdad esto. El, si un país está aislado y no tiene ninguna razón que no sea moral para, por ejemplo, abolir la, el sistema de esclavitud establecido en el Corán, no lo va a hacer. Eh, por ejemplo, el Qatar ha hecho algunas reformas, ha hecho algunos, ha hecho algunas reformas legales, ha hecho algunas mejoras en la situación de los trabajadores debido a la presión internacional y, y esta presión internacional no hubiera existido si no hubiera la FIFA elegido a Qatar como sede para hacer el mundial. Es una cuestión simplemente de de marketing nacional, llamémoslo. Si vos tenés un país que vive del turismo, tenés que cuidar la imagen. No es una, ya no es una cuestión puramente moral, sino económica. Les toca, no le toca el corazón, le toca el bolsillo. Uh, venga a visitar Qatar en sus próximas vacaciones. Ese país de mierda donde la esclavitud todavía no fue abolida, del que están hablando en todas partes. No, no suena bonito. Tenés que cuidar la imagen si, si querés vivir del turismo. Y el Mundial de Fútbol hizo esto. Y se le pueden hacer dos argumentos de peso a esta filosofía. Una, eh, por cierto, a, a los resultados. Desde luego que gente como la FIFA son totalmente hipócritas. Lo único que quieren es hacer negocio. Pero se le pueden hacer dos críticas eh, que no son ad hominem. Una, el fin no justifica los medios. Incluso si es verdad que, que el fin va a provocar el medio que querés, el fin no justifica los medios. Y la segunda crítica, que es de punto de vista práctico más importante, es que la adaptación es de ida y vuelta. No solo... Cuando el, el, se abren los mercados internacionales al país de mierda X, no solo 
el país de mierda X va a tener que empezar a adaptarse, va a tener que empezar a entender cómo son las reglas del juego internacionales, sino que el mercado internacional empieza a, a ser influenciado por la forma de hacer las cosas del país de mierda X con el que están conversando, con el que conversan, con el que están en tratos. El mejor ejemplo de esto, y sin duda es el más importante, es China. Eh, cuando China se abre al mundo, cuando la globalización se le abre en todos los mercados internacionales a China, pasando por alto cómo funcionaban las cosas en China, porque vieron que esto iba a ser con la excusa de que eh, esto va a, va a producir cambios en China, y con la, el verdadero objetivo de tener mil millones de, de chinos como mano de obra esclava. Lo que pasó fue que la influencia en una dirección fue mucho más fuerte que la influencia en la dirección contraria. El Partido Comunista Chino, desde la globalización, desde que se abrieron todos los mercados para los chinos, no cambió en lo más mínimo su modo de hacer las cosas, no cambió en lo más mínimo su modo de comportarse internacionalmente, eh, no cambió en lo más mínimo su forma de, de gobernar, no cambió absolutamente nada, y en cambio las élites globales empezaron a adoptar la filosofía, la forma de pensar, la, la forma de hacer las cosas propias de un partido comunista. En, me imagino las conversaciones en, en, en la sala verde de la, de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, lugares similares. Uh, ustedes son dueños de la mitad de las tierras de cultivo, de tres cuartas partes de la industria y de casi todos los medios de comunicación. Sí, y sin embargo todo el mundo vota, todo el mundo tiene libertad de expresión, todo el mundo circula libremente. Sí, ¿ustedes son idiotas o qué les pasa? Uh, fueron a, fue, la influencia en esa dirección fue mucho más fuerte que la, la influencia nefasta en, en una dirección, fue mucho más eh, fuerte que la supuesta influencia benéfica en la dirección contraria. Y esto creo que es un asunto. Este creo que es el asunto principal de, de esta extraña moral maquiavélica que defiende que este maquiavelismo moralista que dice que los medios justifica, que los fines justifican los medios. Y voy cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Imagine coming home from work one day to find out that your wife wasn't really your wife. She's standing in the kitchen making dinner. She looks basically normal, except something is definitely off. She moves in a strange way, lacking her characteristic grace. She doesn't greet you as she usually does, and when she serves your favourite dinner, you realise she's cooked it in a different way using odd ingredients. It no longer tastes like a meal that your wife would make. As you eat, she doesn't make familiar conversation with you. As you study her closely, you notice that she lacks her usual table manners, and though she's wearing her normal clothes and looks like herself, there's definitely something off about her. The closer you look, the more you notice the slight incongruities, a strangeness to the texture of her skin, the unusual style of her hair, until you think you can see a seam running up her neck and behind her ear. You become convinced that her face is a mask that something else is wearing. The more you look, the more you realize that something is actually wearing your wife's skin. But what's worse is that this thing is actively pretending to be your wife. It expects you to play along. The thing wearing your wife's skin is trying to fulfill the exact role of your wife. After dinner, it collects your plate and tries to kiss you. Would you kiss it? And when you won't kiss it, it looks at you resentfully and asks, don't you love your wife? Of course you don't love whatever this thing is. You know it isn't your wife, but whatever it is, it expects you to love it like it is your wife. And you know that under the surface, it just isn't her. And when you confront it about being an imposter, it says, I'm wearing your wife's face. I'm making you dinner. We can go to bed and make love. I am your wife in all external appearances and I'm fulfilling the same functions. You should love me. On what grounds can you even object to this?
Nothing purely material, surely. After all, whatever has replaced your wife has taken the time and care it can to look identical to the woman that you love. This thing is also performing all of the necessary functions of your wife as well. Even if these things don't have the exact tone and texture of the things that your wife did, it's hard to muster a firm argument that, without the exact taste of your wife's spaghetti bolognese, your wife isn't your wife. Surely this isn't good enough. Even if the alien thing could mimic your wife in every way, there is some essential component that is missing. Something in the core of it that, despite all the external trappings, is required for it to be your real wife. The uniqueness of her character, that which we might call her soul. Whatever this thing is, wearing a skin suit of your wife, it isn't her, and more importantly, it doesn't seem to understand that the person you love is not replaceable. You can't simply look similar and act similarly in order to replace her. She is unique, particular, and irreplaceable. For both her strengths and her faults are part of the life you've made together, and now this thing, whatever it is, is trying to take part in that. It is trying to fool you into accepting it as someone with whom you have a passionate, loving relationship. But it isn't. And you don't. It is an intruder and a murderer. And so you have to ask yourself why. Why is this alien thing trying to sneak into something that it has no place being a part of? Why would it think that it is acceptable to murder and replace that unique and special thing? The woman you love is precious to you. She holds a place in your heart that no one else can fill. And this thing, whatever, wherever it is, and whatever it is, sees that and is jealous. It wants to be the thing that you love, but it will never be. And instead of trying to build its own relationship with you through honesty and trust, it is instead trying to sneak into your life by subverting, expunging, and replacing something that you hold most dear. And once you figure it out, it expects you to play along. They know that you know that they are an imposter, yet pretend that you are still bound by the rules laid down by the relationship between you and the person you love. This is deeply sinister. Why would someone try to trick you with this inauthentic scam? Why would you wear this person's face and try to make me love you? because you have murdered it and worn its skin as your own. Why would you think that anyone would accept that? This is what it's like watching a woke remake of your favourite piece of entertainment. The relationship with those pieces of entertainment that form your character is like a relationship with a person. It is your relationship with what it presented itself to be. You loved the thing for its essential character. And once that changes, people can feel it. The purpose is no longer about the relationship with the audience, it is now to promote an agenda. And once this is identified, it is expected that you should continue on as if nothing had happened. We know you have taken over another beloved property. We know you're wrapping its face around your intrusive ideology. We know you're trying to make us love you. But we don't and we won't. Because you aren't the real thing. You lack that fundamental essence with which we fell in love in the first place. You have come along with a foreign agenda. You are not the thing we love. This is something outside of the purpose of the property you are subverting. You can claim to be empowering women, representing minorities, or normalizing mental illnesses, whatever it is, it doesn't matter what it is, because we were in love with something magical and unique. We had a relationship with the thing whose skin you are wearing. And no matter how pretty you look or how many dinners you make us, you will always be a fraud. You will never be loved by us because you don't understand why people love. You think it's acceptable to infiltrate the private relationships of others and demand to be a part of them. You think you can trick someone into loving you. Anyone who thinks that is acceptable is not worthy of love because they don't understand. If you can't respect us, we can't love you. I know what the progressive response to this rejection will be. It's as predictable as the rising and the setting of the sun. You hate women. You hate minorities. You hate trans people. No, none of those things are true. What people hate is being lied to. What people hate is inauthenticity. 
what people hate is being the target of someone else's nefarious intent.